അങ്ങനെ സഞ്ജു സാംസണും അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഏറെ നാളുകളായി മലയാളികൾ അടക്കമുള്ള ആരാധകർ അക്ഷമരായി കാത്തിരുന്നത് പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ സഞ്ജുവിന്റെ പേര് കാണാനാണ് അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ സിക്സർ അടിച്ച് സഞ്ജു വരവും അറിയിച്ചു രണ്ടാം പന്തിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമിനെ സെറ്റാക്കാൻ ഇനിയുള്ള ടൂർണമെന്റുകളിൽ യുവതാരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം കൊടുക്കുമെന്ന കോഹ്ലി പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ സഞ്ജുവിന് ഇനിയും അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ടി ട്വന്റി ലോകകപ്പിന് ഇനി പത്ത് മാസത്തോളം മാത്രമാണ് സമയമുള്ളത് ആരായിരിക്കും ടി ട്വന്റിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ആകുക വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ത്യ മൂന്ന് പേരുകളാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോയ്സ് യുവതാരം ഋഷഭ് പന്ത് തന്നെയാണ് ടി ട്വന്റി ലോകകപ്പിന് വേണ്ടി പന്തിന് ആവശ്യമായ അവസരങ്ങൾ ടീം മാനേജ്മെന്റ് നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പരിചയസമ്പന്നനായ മുൻ നായകൻ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ എന്നിവരെയും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരിൽ ആരായിരിക്കും കീപ്പർ ആകുക എന്നതിനോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോച്ച് രവി ശാസ്ത്രി ഏത് റോളിൽ ഏത് ബാറ്റിംഗ് നമ്പറിൽ നന്നായി ആര് കളിക്കുമെന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും മാനദണ്ഡം പരിചയസമ്പത്തും യുവത്വവും കഴിവും ഒക്കെ പരിഗണിക്കപ്പെടും ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ടി ട്വന്റി ലോകകപ്പ് എന്നതിനാൽ ആ സാഹചര്യങ്ങളോട് ആരാണ് പെട്ടെന്ന് പൊരുത്തപ്പെടുക എന്നത് നിർണായകമാണ് നാലാം നമ്പറിലും അഞ്ചാം നമ്പറിലും വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗ് നടത്താൻ പറ്റുന്ന താരങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് പേരും സ്ഥിരതാ പരിചയ സമ്പത്ത് സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള പൊരുത്തപ്പെടൽ എന്നിവയായിരിക്കും വിക്കറ്റ് കീപ്പറെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാവുക എന്നും രവി ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരാളുടെ പേര് എടുത്തു പറയാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായുമില്ല എന്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളായിരിക്കും ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്ലൗസ് അണിയുക ഈ ഐ പി എല്ലിന് ശേഷമേ ടീമിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശമെങ്കിലും ധാരണയാകൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്ന് താരങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ നിർണായകമാണ് ഈ ഐ പി എൽ